Ciao a tutti ragazzi, sono Gmat e bentornati in un nuovo video. Oggi vedremo la top 3 degli archi più forti disponibili in pre-hard mode. Cominciamo. Al terzo posto ho posizionato il Molten Fury. Prima di tutto andiamo a vedere le sue caratteristiche. Ha un danno base di 31, knockback 2, quindi very weak, molto debole. 4% di possibilità di fare colpo critico, uno use time di 21 e una velocità di 8. Allora ragazzi non dovete confondere lo use time con la velocità. Lo use time è la velocità con cui l'arma può essere riutilizzata, quindi è la velocità con cui spara, il tasso di fuoco, e viene contata al contrario, quindi più lo use time è basso, più il tasso di fuoco sarà alto. La velocità è appunto la velocità con cui la freccia viaggia. Ok ragazzi, facciamo una dimostrazione. Non sto utilizzando armatura ranger, così come non sto utilizzando jetty ranger, il reforge è assente, quindi al danno base, e utilizzo wooden arrow, quindi frecce di legno, queste possiamo anche buttare... <ride> Comunque ragazzi, descriviamo questo arco, allora, eh, non è auto swing, quindi dovremmo cliccare ogni volta per colpire il nemico. Le frecce subiscono la gravità e infuoca quelle di legno normali, quindi questo è un grosso aiuto. Comunque, guardiamo il DPS. 80, 90, 100, perché ha fatto il critico, 100 di nuovo il critico. 80, 90, beh, si aggira sempre... Dagli 80 ai 100 quando fa il critico eh, Un buon DPS direi Non è assolutamente male per quest'arco Sto cliccando al massimo non posso fare di più eh, Direi che è piuttosto buono Molto bello Passiamo al prossimo arco al secondo posto ho posizionato il business, andiamo a vedere le caratteristiche, 26 danno base, knockback 3 quindi very weak, molto debole, 4% di possibilità di fare colpo critico, use time di 22 quindi veloce e velocità 8. La sua caratteristica è che trasforma le frecce normali in colonne di api, quando vanno a scontrarsi contro un nemico o un blocco si dividono in tante apine che vanno a loro volta a fare danno, questa è una caratteristica che rende Davvero OP quest'arco per il suo danno così basso Ok ragazzi facciamo una dimostrazione Ho lo stesso setup di prima Ovviamente il reforge è assente quindi è il danno base E ora vediamo il DPS Ok si, aggi si aggira intorno a ai 120 cioè, da Va dai 100 ai 120 ho notato Ora 96 Dipende sempre dal critico Beh direi che fa abbastanza... fa molto più danno rispetto al Molten Fury C'è da dire anche che queste apine che stanno volando ai lati eh, vanno sempre a ricerca del nemico quindi aggiungono danno Comunque ragazzi è un arco davvero fantastico, eh, dovrebbero nerfarlo per la sua potenza E ora passiamo all'altro E al primo posto ho posizionato l'Hellwing Bow 20 danno base, knockback 5 quindi medio, possibilità di fare colpo critico del 4% Use time di 13 quindi molto veloce e velocità 6 La sua caratteristica speciale è quella di trasformare le frecce normali in pipistrelli infuocati Ora ve lo mostro in azione Ok ragazzi come avete potuto notare eh, quest'arco ha un danno molto basso rispetto agli ultimi due ma cos'è che rende quest'arco così speciale? Una caratteristica molto importante è lo use time che è 13 che è davvero molto molto alto per vedere il danno effettivo mi devo avvicinare perché è abbastanza impreciso quest'arco Comunque come vedete arriva tranquillamente a 120-130 danno al secondo E il bello è che quest'arco è anche auto swing quindi possiamo eh, tenere premuto e spara automaticamente eh, Quindi possiamo concentrarci più sui tasti WASD e schivare meglio i colpi dei nemici in più trapassa i nemici, quindi volendo un nemico che può essere Life Tool verrà colpito più volte, un nemico che può essere Wall of Flash verrà colpito più volte, eccetera. E aggiunge molti punti al DPS, infatti come potete vedere arriva tranquillamente a 240-220, che è una cosa davvero assurda per il suo danno così ridotto, infatti ha solo 20 danno. Eh, per fortuna non è più alto, altrimenti era davvero una, qualcosa di potentissimo. Come vedete anche il business fa un buon lavoro. Con due nemici arriva a 160 eh, perché le apine vanno a colpire più nemici. Comunque ragazzi spero che questa top 3 vi sia piaciuta. Se volete altri contenuti del genere fatemelo sapere lasciando un like perché eseguo delle funzioni davvero importanti che sono 1. Motivarmi, 2. Farmi sapere se il contenuto vi è piaciuto. Comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Da Gimette è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.